Wir Menschen haben alle eine Sache gemeinsam, egal ob wir arm sind, ob wir reich sind, egal welcher Herkunft, welcher Religion oder welche Hautfarbe wir haben. Eine Sache eint uns alle zusammen und das ist die Zeit. Jeder Mensch hat 1440 Minuten pro Tag Zeit, zieht man 450 Minuten ab, die wir im Idealfall schlafen, also 7 bis 8 Stunden, dann bleiben noch 990 Minuten übrig, in denen wir essen, Freundschaften pflegen, trinken, unseren Hobbys nachgehen und natürlich auch ein bisschen was arbeiten. Und genau hierbei unterscheiden wir uns alle, die einen nutzen ihre Zeit und die anderen lassen das wertvollste Gut einfach verstreichen. Fakt ist nur eins, irgendwann ist unsere Zeit abgelaufen und auch das eint uns Menschen wieder. Zeitmanagement hat also auch immer mit Selbstmanagement zu tun, denn jeder von uns hat dieselbe Zeit zur Verfügung, jeden Tag, muss sich aber selbst dabei managen, wie er oder sie damit umgeht. In diesem Beitrag habe ich dir meine persönlichen Top 10 zusammengestellt, wie du deine Zeit effektiver nutzen und wichtig von dringend unterscheiden kannst. Lass uns also jetzt direkt anfangen, vorher noch der Hinweis. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung. Schön, dass wir heute etwas Zeit miteinander tauschen. Dein Uwe. Lass uns direkt zu Beginn einmal klarstellen und ganz ehrlich auch ausformulieren, wenn du arbeitest, du bist nie fertig und ich auch nicht. Die Aussage, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich mehr mit meiner Familie, treffe wieder mehr Freunde, gehe wieder mehr zum Sport und so weiter. Das sind oft nur falsche Versprechen, die wir uns oft selbst machen. Es kommt immer was Neues dazu, deswegen ist Punkt 1 auf meiner Liste der wohl wichtigste Punkt. Trenne Wichtiges von Dringendem. Was meine ich damit? Dringend ist zum Beispiel der Abgabetermin, den du vereinbart hast. Wichtig ist deine Gesundheit und dass du dir Pausen gönnst, damit du gesund lebst. Zweitens, lerne Nein zu sagen. Wenn du den Schreibtisch ohnehin schon voll hast, dann trau dich auch Nein zu sagen, wenn du vorher schon genau weißt, dass du das niemals alles unter einen Hut bekommst. Du kannst es nicht jedem recht machen und wenn du deswegen mehr und dann irgendwann auch nicht mehr qualitativ hochwertig Arbeit abliefern kannst, dann tust du niemandem damit einen Gefallen. Deswegen trau dich auch ab und zu mal Nein zu sagen. Drittens, Prokrastination vermeiden. Der Begriff Prokrastination ist schon schwierig genug und bedeutet nichts anderes als Aufschieberitis. Wenn du das in dein Leben lässt, wird es schwierig. Daher beachte den nächsten Punkt 4. Cluster deine Aufgaben. Um Aufgaben zu clustern, gibt es mehrere Möglichkeiten. In einem anderen Video erkläre ich dir die Unterschiede zwischen Alpenmethode, ABC-Analyse, Eisenhower und Pareto-Prinzip. Ich empfehle dir zu Beginn die Eisenhower-Methode. Mit ihr kannst du deine Aufgaben sehr gut aufteilen. Wie gesagt, schau dir das andere Video dazu gerne an. Ich verlinke das einmal, wo sind wir? Hier oben. Fünftens, Touch-it-once-Prinzip oder auch die 2-Minuten-Regel genannt. Alles, was unter 2 Minuten an Zeit zur Erledigung benötigt, fasst nicht zweimal an, sondern macht das sofort. Zum Beispiel kurze E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Anfragen, die nicht viel Zeit benötigen. Achte aber darauf, dass du bei wichtigen Dingen, die du äh, erledigst, deinen E-Mail-Empfang und Social-Media-Kanal ausschaltest, denn ansonsten erwischt dich Punkt 6, nämlich das Sägeblatt-Prinzip. Und das Sägeblattprinzip ist eine der Grundlagen des Zeitmanagements. Lässt du dich bei einer Aufgabe stören, das kennst du, fängst du jedes Mal von vorne an. Passiert dir das öfters, bist du nicht voll effektiv. Besser ist es, Zeiten einzuplanen, in denen du nicht gestört bist. Und das ist dann auch schon Punkt 7, nämlich die stille Stunde. Richte dir täglich Zeiten ein, wo dich deine Kollegen oder im Homeoffice deine Familie nicht stören soll. Binde Betroffene unbedingt mit ein und vereinbar dann gemeinsam Zeiten, sonst kann das zu Stress oder zu Streit führen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt in den letzten Monaten im Homeoffice, dass so die eine oder andere Situation vielleicht so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und wenn du das vorher klärst, dann und dann brauche ich meine Ruhe, dann vermeidest du das. Achtens, Planung ist die halbe Miete. Plan deinen nächsten Tag, bevor du Feierabend machst, also immer einen Abend vorher. Trenne die Aufgaben nach Punkt 4, wie im Punkt 4 beschrieben und mach dir auch Notizen, wann du was erledigen möchtest, also auch mit Uhrzeiten. Mach wichtige Dinge immer zuerst und trenne dabei sogar noch nach liebsam oder unliebsam. 
Fang immer mit dem an, was dir nicht so viel Spaß macht, damit du die Dinge, die du nicht magst, nicht vor dir her schiebst. Denk an Prokrastination. So fängt das nämlich an. Und ich habe es gerade schon gesagt, mach dir Notizen, wann du was machst. Nummer 9. Vermeide To-Do-Listen. Angrenzend an Punkt 8 mag dir die Aussage jetzt vielleicht komisch vorkommen, aber To-Do-Listen sind unverbindlich. Wenn du was nicht schaffst, dann trägst du es dir den nächsten Tag ein und so weiter und so weiter. So geht Prokrastination los. Trag dir feste Zeiten im Kalender ein, wann du was erledigen willst und arbeite dann lieber mit dem Kalender als mit einer To-Do-List. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich war früher immer jemand, ich habe mir alles aufgeschrieben, To-Do-Liste und wenn ich es nicht geschafft habe, okay, habe ich halt den nächsten Tag dann den Haken dran gemacht oder übernächsten Tag oder, oder, oder. Und das war nicht gut. Der letzte Punkt, zehntens, Fokus. Mach nur eine Aufgabe zur gleichen Zeit. Multitasking, das ist Gift für jeden gesunden Arbeitsablauf und konzentriere dich auf eine Aufgabe und fang dann erst was Neues an. Bei der Projektplanung trag dir Fokuszeiten, Pufferzeiten und Freizeiten ein und dein wichtigstes Utensil, wenn du unterwegs bist im Büro, sollte immer ein Notizblock und ein Stift sein, entweder in haptischer Form oder elektronisch und alles, was du aufschreibst, das hast du aus dem Kopf. Das ist sogar sehr gesund, wenn man das tut, wenn alles, was du nicht aufschreibst, geistert dir im Kopf rum, das muss man überlegen, dies muss man überlegen und das macht auf Dauer krank. Das waren meine Top 10 zum Thema Zeit und Selbstmanagement. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann folge mir gerne, drück die Glocke, habe ich ja schon gesagt, und lass mir gerne auch einen Kommentar da, auch gerne, wenn ich was besser machen kann. Von Feedback lebe ich natürlich. In diesem Sinne, bis demnächst, dein Uwe.